Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dębowej Chatki. W poprzednim odcinku wspomniałem sprawę tajemniczego zaginięcia jednego ze strażników Parku Narodowego, Randiego Morgensona. Uznałem, że warto nagrać osobny materiał o tej, jak również innej sprawie, a mianowicie o zaginięciu strażnika Paula Braxona Fugeta. W nawiązaniu do niektórych komentarzy chciałbym tylko przypomnieć, że sprawy Missing 411 skatalogowane przez Polaidysa ciągną się od XVI-XVII wieku, czyli prawie 500 lat. Często jest tak, że na danym terenie następowały tajemnicze zaginięcia, które miały praktycznie taki sam przebieg, potem następowała na przykład 30 lub 40-letnia przerwa i podobne sprawy zaczęły pojawiać się znowu. Dlatego tak ważne jest przedstawienie ich wszystkich, a nie tylko tych najnowszych. Polajdys po przeanalizowaniu setek spraw tajemniczych zaginięć zaczął je profilować. Wyodrębnił kluczowe według niego elementy i obszary. W związku z tym, że mieszka na co dzień w stanie Montana, nie jest w stanie przeanalizować przypadków z innych krajów, chyba że ktoś wyśle mu przetłumaczoną dokumentację lub jest ona z krajów anglojęzycznych. Na początku były to sprawy jedynie z parków narodowych USA i ich okolic. Obecnie są to sprawy, które pasują do następujących kryteriów. Osoba ginie bez wieści i nigdy nie jest odnajdywana, pomimo że mieszkała na danym terenie przez całe życie lub przebywała na nim bardzo często i znała okolice jak własną kieszeń. Psy tropiące nie są w stanie wyczuć zapachu ofiary. Zupełnie tak, jakby w ogóle jej tam nie było. Podczas prowadzenia akcji ratunkowej następuje drastyczna zmiana pogody. Zaginięcia występują w pobliżu zbiorników wodnych. Ofiary, jeśli zostają odnalezione, to znajdują się bez ubrań, często w samej bieliźnie, nieprzytomne lub półprzytomne w miejscu, które było wcześniej wielokrotnie przeszukiwane. Małe dzieci giną będąc tuż przy rodzicach, następnie są odnajdywane wiele kilometrów dalej, często powyżej miejsca, gdzie zaginęły. To znaczy, że wbrew wszelkiej logice idą pod górę, pomimo, że czasem ledwo są w stanie chodzić. Mam tu na myśli sytuację, gdy małe dziecko z trudem chodzi po płaskim terenie i jest w stanie przejść parę dziesiąt lub paręset metrów, gdy ktoś prowadzi je za rękę. W zaginięciach z serii Missing 411 dzieci te idą pod górę przez las, zarośla, skały, głazy itd. Są odnajdywane w miejscach, gdzie ciężko jest się dostać dorosłym. Często pytacie w komentarzach, co według mnie dzieje się z tymi ludźmi. Nigdy nie chcę wypowiadać się o swoich teoriach, a jedynie przedstawić wszystkie dostępne w danej sprawie fakty. Uważam, że każdy ma swój własny rozum i potrafi je przeanalizować. Nikt nie potrzebuje mędrców, którzy przedstawią gotową teorię i stwierdzą, że ofiary porywa UFO, wielka stopa, seryjny morderca, inny wymiar, czy jeszcze coś tam innego. To, w co wierzycie i jakie konkluzje wyciągniecie z przedstawionych faktów, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jak zawsze, długość odcinka jest uwarunkowana ilością dostępnych materiałów. Tyle tytułem wstępu, więc przechodzimy do... Sprawy numer 1. Paul Braxton Fugate, 41 lat. Zaginął 13 stycznia 1980 roku. Paul był strażnikiem National Park Service przez 20 lat. Był buntownikiem i wbrew regulaminowi nosił długie włosy i wąsy. W 1971 roku dostał nakaz od przełożonych o ich skrócenie, a gdy odmówił, został dyscyplinarnie zwolniony. Mężczyzna nie poddał się jednak i złożył pozew do American Civil Liberties Union, czyli do Amerykańskiego Związku Swobód Obywatelskich, o bezprawne rozwiązanie umowy o pracę. Po pięciu latach batalii sądowej w 1976 roku Paul odzyskał pracę wraz z zaległym wynagrodzeniem i innymi świadczeniami. 13 stycznia 1980 roku 
Paul był nadzorującym strażnikiem w parku, ponieważ jego przełożony wyjechał na polowanie. Około godziny 14 ubrany w standardowy uniform strażnika parku, skórzane brązowe buty i pomarańczową kurtkę wyszedł z centrum dla odwiedzających Park Narodowy Chiricawa National Monument. Mężczyzna nie zabrał ze sobą radia, gdyż zostało ono w ładowarce. Powiedział, wychodzę na szlak i udał się w kierunku wejścia do parku. Dla jego koleżanki z pracy oznaczało to, że jeśli nie wróci do 16.30, powinna zamknąć biuro, nie czekając na niego. Paul był ekspertem do spraw przyrody. Odpowiadał na pytania odwiedzających, opiekował się zgromadzonymi eksponatami w centrum dla turystów, przygotowywał szlaki i materiały na temat rosnących w parku roślin. Chiricawas są częścią łańcucha odizolowanych formacji skalnych, które wznoszą się na ponad 1650 metrów nad poziomem morza nad pustynią Sonorin. Zerodowane skały wystają ponad las, tworząc kamienny labirynt. Nazwa pomnika pochodzi od apaczów Chiricawa, których najbardziej znany przywódca, Cochis, prowadził długą wojnę z rządem USA pod koniec XIX wieku. Pomimo wielu niedostępnych miejsc w parku, było tam niewiele obszarów, które trzeba było patrolować. Główna droga była ślepa i miała zaledwie niecałe 13 km. Znajdował się tam jeden kemping i system szlaków, który można było pokonać w ciągu jednego dnia. Z tego powodu Paul nie zabierał ze sobą radia dowodu osobistego, portfela, ani nawet ulubionego kieszonkowego szkiełka do badania roślin. Fugate na co dzień mieszkał w chacie znajdującej się tuż przy parku, a jego żona Dodi w oddalonym o dwie godziny drogi od Chiricawas Tucson. W piątek 11 stycznia 1980 roku Paul widział się z koleżanką, która pracowała w parku w sezonie. Kobieta przyjechała pozwiedzać szlaki, ale jak się później okazało, ona i Paul mieli romans. W dniu zaginięcia mężczyzna zawiózł ją na początek szlaku Messiah Point Trailhead. Stamtąd kobieta mogła zejść do centrum dla odwiedzających. Gdy Paul nie wrócił i nie dawał znaku życia, około 20 jego koleżanka powiadomiła kuratora parku Teda Scotta. Ten razem z dwoma kolegami wyruszył z latarkami na szlak. Przedzierali się przez okoliczne kaniony, wołając imię Pola przez całą drogę. Następnego ranka Scott skontaktował się z biurem szeryfa hrabstwa Cochis, które wysłało ekipę poszukiwawczo-ratowniczą, składającą się w sumie z 22 mężczyzn i kobiet oraz jednego psa. We wtorek po południu Gwardia Narodowa wysłała helikopter, a Southern Arizona Rescue Association 16 ochotników. Wspinali się oni po skalistych grzbietach i schodzili do niedostępnej formacji skalnej zwanej Organ Pipe. Ratownicy ci znaleźli ślad stóp, jednak szybko okazało się, że są to odciski innego ratownika, który dotarł do tego miejsca inną drogą. Poszukiwacze poruszali się w linii, przeszukując wszystko w promieniu kilometra od centrum dla zwiedzających. Po czterech dniach zaczął padać śnieg i znacznie utrudnił prowadzenie akcji poszukiwawczej. Oficjalne poszukiwania trwały nieco ponad dwa tygodnie, ale żona Pola, Dodi, zebrała grupy wolontariuszy, którzy przez kilka następnych lat przemierzali szlaki, sprawdzali opuszczone kopalnie, i w ten czy inny sposób poszukiwali śladów zaginionego strażnika. Dodi i wolontariusze organizowali koncerty charytatywne i namawiali senatora Arizony Barego Goldwatera do zaangażowania się w sprawę. Jak zawsze w sprawach zaginionych osób, gdy ludzie widzą ich zdjęcia w prasie czy w telewizji, natychmiast wydaje się, że widzieli tę osobę. Rzekome obserwacje Fugate'a napływały z całego kraju. Jedna okazała się być niepełnosprawnym umysłowo mężczyzną z Nowego Meksyku, a inna rybakiem z Florida Keys. Wszystkie zgłoszenia zostały sprawdzone, jednak żadne się nie sprawdziło. 
Urzędnicy z Park Service przeszukali cały park, prawie 50 km2 powierzchni. Nie znaleziono niczego, żadnych śladów stóp, ataku dzikiego zwierzęcia, napadu, śladów krwi, walki itd. Śledczy Craig Emanuel z biura szeryfa doszedł do wniosku, że Paul mógł paść ofiarą nieudanej transakcji narkotykowej. Od parku do granicy z Meksykiem jest około 120 km. Paul miał 41 lat, gdy zaginął. Po długim dochodzeniu kurator i inni urzędnicy parku stwierdzili, że nie mają żadnych wskazówek dotyczących jego zniknięcia. 23 lutego 1982 roku National Park Service wysłał jego żonie Dodi list, w którym stwierdzono, że Paul porzucił pracę w parku i z tego powodu zostaje zwolniony z pracy. Następnie władze parku złożyły pozew przeciwko Dodi, aby odzyskać około 6000 dolarów. Była to połowa pensji oraz świadczenie dla wdów. Tak wrogie działanie zaskoczyło wielu członków lokalnej społeczności. Pojawiło się wiele artykułów, jak służby parku mogą robić takie rzeczy kobiecie, która właśnie straciła męża. Dodie Fugate miała zaprzyjaźnionych prawników, którzy pomogli jej złożyć pozew o odszkodowanie w wysokości 250 tysięcy dolarów. Po kilkumiesięcznej batalii sądowej kobieta wygrała i odzyskała wszystkie zaległe wynagrodzenia i świadczenia. Poszukiwania Pola Fugate'a były jednymi z największych w historii służb parków narodowych. Obejmowały one amerykańskie służby celne, patrol graniczny, zespół poszukiwawczo-ratowniczy z południowej Arizony oraz szeryfa hrabstwa Cochise. Do tego helikoptery, samoloty, pojazdy z napędem na cztery koła oraz zespoły z psami tropiącymi. Paul pozostawił po sobie własnoręcznie odrestaurowany samochód Chevrolet z 1955 roku, 300 dolarów w gotówce, czeki podróżne i swój osobisty pojazd. Był również w połowie realizacji kilku projektów dla parku, które były dla niego ważne. Do dziś Paul jest jedynym strażnikiem służby tego parku, który zaginął i nigdy nie został znaleziony. Wielu pracowników parku w wywiadach mówi, że ilekroć wychodzili w teren zawsze mieli nadzieję, że w końcu go odnajdą. Tak się jednak nie stało. W 2017 roku wspomniany wcześniej detektyw Craig Emanuel, będący od 2010 roku na emeryturze, skontaktował się z Dodi, pragnąc podjąć tę sprawę jeszcze raz. Zima jest bardzo spokojna w Chiricawas. Większość pracowników sezonowych wraca do domów, a mroźne noce trzymają z dala nawet najtwardszych obozowiczów. Emanuel udał się do parku w grudniu 2018 roku. Towarzyszył mu były strażnik o nazwisku Anderson, a także główny strażnik parku Matt Stofolano. Panowie podjechali do Faraway Ranch. Jest to historyczny obiekt gościnny, który obecnie jest częścią parku. Anderson, jak i reszta strażników uważają, że Paul wyszedł z centrum dla zwiedzających, przeszedł kilometrowym szlakiem wzdłuż potoku i dotarł w to miejsce. Panowie wspomnieli również, że z tym miejscem jest coś nie tak. Ma jakby złe wibracje, które da się odczuć, gdy tylko pobędzie się tutaj dłuższą chwilę. Jedną z byłych właścicielek rancha, Lillian Riggs, zmarła w 1977 roku w wieku 89 lat, niewidoma i częściowo głucha. W czasie, gdy była właścicielką, dom był zamieszkiwany przez szereg opiekunów, w tym jednego, który dostał wylewu i zmarł na kanapie. Po śmierci Riggs dom został przekształcony w muzeum. Jej przyjaciółka Sally Clamp zniknęła bez śladu z pobliskiego rancha w 1978 roku. W 2014 roku pracownica służby parku Karen Gonzalez została napadnięta i prawie zabita w Faraway przez domniemanego przemytnika narkotyków z Meksyku. Ponadto w pobliskim lesie Colorado National Forest 
znaleziono ludzkie kości, gdzie w 2015 roku dwie dorosłe osoby zaginęły w podejrzanych okolicznościach. Ciekawym tropem w tej sprawie były zeznania jednego z wolontariuszy pracującego w parku, Richarda Hortona. Po pięciu dniach akcji poszukiwawczej zgłosił on, że widział osobę przypominającą pola jadącego pick-upem pomiędzy dwoma mężczyznami. Według Hortona pojazd jechał z prędkością ponad 80 km na godzinę. Pol wyglądał na przygnębionego i nie miał na sobie okularów, bez których był praktycznie ślepy. Inny pracownik parku widział podobno ślady po bójce w błocie i kołowania pojazdu na piaszczystej drodze w pobliżu rancha Faraway. Na ile można rozpoznać kogoś w jadącym 80 km na godzinę samochodzie, nie jestem w stanie stwierdzić. Dziwne jest również to, że Horton przypomniał sobie o tej akcji dopiero po pięciu dniach prowadzenia akcji poszukiwawczej. Wspomniana na początku koleżanka Pola, z którą miał romans, krótko po zaginięciu mężczyzny dowiedziała się, że jest z nim w ciąży i usunęła ją. Choć niektórzy spekulowali, że Fugate wiedział o tym i świadomie uciekł, zostawiając zarówno żonę, jak i kochankę. Jeszcze inna teoria sugerowała, że Paul karmił Jaguara, a ten go zaatakował i pożarł. Śledczy badali również morderstwo dokonane przez kłusowników. Paul lubił palić skręty i niektórzy przypuszczali, że mógł paść również ofiarą nieudanej transakcji narkotykowej. Dodi prosiła o pomoc w znalezieniu męża około 27 jasnowidzów i każdy z nich miał inną wersję na temat tego, co się stało. Chociaż niektórzy powtarzali historię pobicia i uprowadzenia przez dwóch mężczyzn. Sama Dodi również była przesłuchiwana i przeszła badanie wariografem. Pojawiły się domniemania, że wiedząc o kochance męża postanowiła się go pozbyć i zgarnąć zarówno jego pensję, jak i inne świadczenia. Kochanka Pola również przeszła test na wykrywaczu kłamstw i tak samo jak w przypadku Dodi nie stwierdzono, aby kłamała. Obu kobietom niczego nie udowodniono, a wynik badania wykrywaczem kłamstw nie budził podejrzeń. Jeszcze inną teorią było sfingowanie własnej śmierci we współpracy z Dodi, wyłudzenie pensji i świadczeń od parku, które pokryłyby pożyczkę studencką kobiety, a także inne jej długi. Ostatnim tropem była relacja mężczyzny Sierra Vista. Siedział on w barze oddalonym o około dwie godziny drogi od parku Chirikawa i pił piwo. Kilka lat przed zaginięciem Pola obaj byli na kursie szkoleniowym. Mężczyzna twierdził, że Pol wszedł, zamówił drinka, spojrzał mu w oczy, po chwili chwycił za swoją torbę, wyszedł zostawiając drinka na wpół wypitego. To jednak nie koniec. Mężczyzna podbiegł, złapał szklankę, wsadził do plastikowej torby i udał się z nią do biura szeryfa. Jego pracownicy pobrali próbkę, jednak nie mieli jej z czym porównać, bo chociaż Fugate był pracownikiem federalnym przez ponad 8 lat, jego odcisków nie było w żadnej bazie danych. Czy Paul spacerując po parku widział coś, czego nie powinien? Został porwany, a następnie zamordowany? Uciekł i ułożył sobie życie z kimś innym? Sfingował własną śmierć? Wersji i teorii jest w tej sprawie naprawdę mnóstwo. Czy też wydarzyło się jeszcze coś innego? Zniknięcie bez śladu, psy nie mogące złapać tropu, zmiana pogody. To wszystko wpisuje się w scenariusz Missing 411. Wątpię, aby Paul opuścił miejsce pracy dobrowolnie. Walczył 5 lat, aby wrócić na swoje stanowisko i według relacji kolegów z parku praca jako strażnik była jego pasją. Wątpię również, aby swobodnie przemieszczał się po stanie wiedząc, że ciągle wszyscy go szukają. Sprawa numer 2. Randy Morganson, 51 lat, 
zaginął 21 lipca 1996 roku. Randy Morganson był sezonowym strażnikiem w National Park Service, co znaczyło, że co sezon musiał ponownie ubiegać się o pracę bez świadczeń medycznych i emerytury. Spośród 14 strażników terenowych połowa z nich, którzy zgłosili się do służby w 1996 roku, wracała każdego lata przez ponad dekadę, a wielu z nich przez ponad dwie dekady. Z pewnością nie robili tego dla pieniędzy. Często mówi się, że strażnikom takim jak Randy płacono w zachodach słońca. W przypadku śmierci na służbie ich rodzinom przysługiwała jednorazowa wypłata w wysokości 100 tysięcy dolarów, ale bez emerytury. Randy Morganson był w trakcie swojego 28 sezonu jako strażnik przyrody w parkach narodowych Sequoia i Kings Canyon. Był najstarszym strażnikiem w High Sierra z ogromnym doświadczeniem w terenie. W dniu 21 lipca 1996 roku zostawił notatkę na swoim namiocie. Data, którą napisał to 21 czerwiec, mimo że był to lipiec aby powiedzieć, że nie będzie go przez dwa lub trzy dni. Następnie Randy opuścił swoją stację w pobliżu jeziora Bench Lake, pozostawiając ze sobą swój pistolet. Nigdy więcej nie widziano go żywego. Randy nienawidził turystów, którzy zostawiali po sobie śmieci. Regularnie wynosił pełne worki na odpady sprawdzając teren. Według relacji kolegów z pracy przed rozpoczęciem sezonu w 96 roku, Randy wydawał się przygnębiony. Mówił kolegom, wiesz, po tych wszystkich latach bycia strażnikiem zastanawiam się, czy było warto. Nie było to zaskakujące, ponieważ Randy niedawno otrzymał papiery rozwodowe od swojej żony Judy. Przez wiele lat towarzyszyła mu w terenie, ale w ostatnich latach kobieta miała dość i Randy został sam. Konsekwencją tego był romans Morgensona z inną strażniczką Lo Lines. Randy powiedział również bliskiemu przyjacielowi i koledze strażnikowi, że czasem miewał myśli samobójcze. 20 lipca 1996 roku Zadzwonił do tego samego kolegi i jego żony, aby zadać kilka prostych, normalnych pytań. Później zinterpretowali je jako chęć porozmawiania z kimś. Ta krótka rozmowa zakończyła się, gdy Randy powiedział nagle, nie będę wam już przeszkadzał. Następnego dnia mężczyzna opuścił swój obóz i nigdy więcej nie widziano go żywego. Strażnik Rick Sanger który spędzał w parku dopiero swój drugi sezon, gdy jego mentor nie dawał znać przez radio przez kilka dni, wyruszył do jego obozu. Wędrował przez noc, a gdy dotarł na miejsce, odkrył notatkę, z której wynikało, że powinien wrócić z patrolu 4 dni temu. Rick szybko zgłosił zaginięcie Randiego i oficjalne poszukiwania ruszyły 25 lipca 1996 roku. W związku z tym, że Morganson bardzo dbał o to, aby w minimalny sposób wpływać na środowisko, bardzo trudno było znaleźć jakiekolwiek jego ślady. Ponadto padał deszcz i dokładny kierunek i cel podróży strażnika były nieznane. Informacja o zaginięciu Randiego wywołała jedną z najbardziej intensywnych i emocjonalnie wyczerpujących operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii National Park Service. W dużej mierze dlatego, że strażnicy szukali jednego z nich. Randy Kaufman, dowódca akcji poszukiwawczej, poinstruował strażników poszukujących Randiego, aby przeczytali dziennik Morgensona, tak, aby zebrać wszelkie wskazówki, gdzie się udał. Strażnicy przeanalizowali cały obszar parku i wyznaczyli tereny z procentowym prawdopodobieństwem, gdzie mógł udać się Randy. Wyznaczono dwie główne lokacje – kotlina jeziora Bench Lake oraz teren wokół jeziora Marion. Prawie 100 ratowników przeszukiwało 130 km2 pustkowia. Uważano, że radio zaginionego nie działało, 
ponieważ znajdowało się w martwej strefie w górskim terenie lub po prostu się zepsuło. Krótko przed zniknięciem radio Rendiego przestało działać, a on sam został zmuszony do wędrówki do innej stacji, aby odebrać zamiennik. Śledczy zatrudniony przez służby parku dowiedział się, że Rendiemu grożono przemocą przy dwóch różnych okazjach, ale obie te osoby miały alibi. Niektórzy spekulowali, że mężczyzna opuścił park, aby rozpocząć nowe życie, ale samochód Rendiego został znaleziony tam, gdzie go zaparkował. Rejestry bankowe nie wykazały żadnych wypłat, a jego karty kredytowe nie były używane. Wykorzystano program komputerowy CASI, czyli Computer Aided Search Information Exchange, który został zaprojektowany w celu uproszczenia większości obliczeń związanych z zarządzaniem sytuacją awaryjną. Wydruk komputerowy dostarcza podstawowych informacji o tym, w jaki sposób każdy segment został przeszukany z powietrza, pieszo, przy użyciu psów tropiących czy konno i jak skuteczni byli poszukiwacze w przeczesywaniu tego obszaru. Korzystając z tej metody, dowódca akcji ratunkowej może skreślić segmenty poszukiwań po ich przeszukaniu. Jednak system zakłada, że zaginiona osoba nie jest w ruchu i nie weszła ponownie na obszar, który został już przeszukany. Ponadto segmenty poszukiwań są zazwyczaj ograniczone do obszarów powierzchniowych, co oznacza, że nie uwzględniają lokacji pod wodą, pod ziemią lub pod osuwiskiem skalnym. W ciągu następnych dni było wiele frustracji, ponieważ psy tropiące podążały za zapachami, które wydawały się nagle urywać, a przypadkowe elementy wyposażenia znaleziono w kilku różnych lokalizacjach, ale żadnego nie można było pozytywnie powiązać z Rendim. Helikopter wyposażony w kamerę na podczerwień wychwycił ognisko płonące na zboczu wzgórza, ale żaden z ratowników go nie widział. Ostatecznie poszukiwania zostały przerwane. Nie znaleziono żadnego śladu Rendiego lub jego ciała. Następnie do domu Rendiego i Judy Morganson w Sedonie w Arizonie dotarł list od Rendiego. Judy otworzyła list i zauważyła, że został on ostemplowany dwa dni po jego pozornym zniknięciu. Ponieważ w Parku Narodowym nie ma usług pocztowych, nie mogła zrozumieć jak Randy mógł wysłać ten list. To zwiększyło podejrzenia, że opuścił ten obszar, aby rozpocząć nowe życie z dala od parku. 13 dni po zgłoszeniu zaginięcia Randy'ego, na początku sierpnia 1996 roku, oficjalne poszukiwania, które obejmowały helikoptery, zespoły psów i dziesiątki wolontariuszy, zostały odwołane. Nie znaleziono ani jednego śladu Randy'ego, nawet odcisku stopy. W lipcu 2001 roku, czyli 5 lat po zaginięciu Randy'ego, 19-letni członek ekipy budującej szlak California Conservation Corps zapuścił się poza szlak i znalazł szczątki. Odkrycia dokonał w pobliżu potoku w wąwozie Window Peak, bardzo blisko granic obszaru poszukiwań. Było to miejsce poniżej wodospadu. Wezwano strażników, którzy wkrótce odkryli podartą koszulę z odznaką Morgensona. Następnie plecak z zapiętą klamrą i but. Po dokładnym zbadaniu buta, który był do połowy zanurzony w wodzie, okazało się, że wystaje z niego coś białego. Była to kość nogi. But i plecak wydawały się pasować do opisu sprzętu, którego prawdopodobnie używał Randy. Na miejscu zjawiły się zespoły dochodzeniowe i ratownicze. Wkrótce potem odkryto działające parkowe radio spoczywające na szczycie wodospadu, a nie na dnie jak inne dowody. Było włączone. To odkrycie jeszcze bardziej zagmatwało sprawę. Chociaż te szczątki wydawały się potwierdzać, że Randy był w górach przez cały czas, śledczy nie byli pewni czy to właśnie tam zginął. Strażnicy pamiętali, że wielokrotnie przeszukiwali ten wąwóz i przechodzili dokładnie w miejscu, w którym znaleziono radio. 
Emerytowany strażnik pod okręgu Sierra, Alden Nash, uważa, że Morganson spadł przez śnieżny most i złamał nogę, a jego ciało zostało po prostu ukryte pod lodem podczas poszukiwań. Co ciekawe, podczas akcji ratunkowej w 1996 roku żona Randiego, Judy, śniła o martwym mężczyźnie pływającym w jeziorze. Oficjalnie uważa się, że Randy chciał, aby jego samobójstwo wyglądało na śmierć w czasie pracy. W ten sposób jego żona mogłaby otrzymać 100 tysięcy dolarów od rządu. Kobieta nie dostałaby pieniędzy w przypadku samobójstwa. Po latach wietrzenia i obgryzania kości przez zwierzęta nie ma sposobu, aby powiedzieć co dokładnie się stało. Wiele ofiar z serii Missing 411 zostaje znalezionych poniżej miejsca, gdzie odnaleziono ich rzeczy. Wygląda to tak, jakby weszli na górę, zostawili rzeczy, plecak lub w tym wypadku radio i skoczyli w dół. Jednak dziwnym trafem nie lądują dokładnie na miejscu, gdzie powinni spaść, ale kilka, czasem kilkadziesiąt metrów dalej. Czy Randy miał depresję z powodu rozwodu i popełnił samobójstwo? Czy jednak wyszedł na regularny patrol i przetrafiło mu się coś innego? Jak zawsze, piszcie w komentarzach, jakie są Wasze przypuszczenia. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne filmy dębowej chatki.